solo i doveri, mentre i loro diritti vengono quotidianamente calpestati e voi deputati non li difendete, vengono calpestati nella giustizia e non trovano risposte, vengono calpestati nella sanità, avete tolto i finanziamenti, ai, le, avete tolto i ticket sanitari, avete tolto le accompagnatorie, ma vi siete l'altro giorno portati 10 milioni di euro dentro per pagarvi le spese di farmacia voi e i vostri sanitari, vergogna! Nel sociale avete ridotto 11 milioni e 800 mila persone alla fame, nel lavoro avete il 30% dei giovani disoccupati, giovani che stanno laureati che lavorano 300-400 euro in precariato al mese, senza futuro e voi avete creato le famiglie cotte di fatto d'accordo illegale all'interno del vostro palazzo e all'esterno non riconosciute, è una vergogna, da destra a sinistra siete dei maglioni, siete i nostri dipendenti e vi licenzieremo, da diverse parti d'Italia ci siamo trovati insieme nell'evento di Palazzo Montecitorio il 4 giugno, abbiamo iniziato uno sciopero della fame nel nostro diritto di essere ascoltati in virtù dell'articolo 50 della Costituzione italiana e abbiamo presentato un emendamento alle Camere, primo, riduzione del 50% dello stipendio e di tutti i privilegi economici a tutti i politici con la seguente riduzione dei costi della politica, riduzione e eliminazione delle auto blu, delle consulenze facoltose degli amici, riduzione del 50% degli stipendi dei burocrati di Stato e degli enti locali, come l'eliminazione totale delle province, voi fate finta di non ascoltare, avete 15 mila euro di stipendio al mese con tutte le prebende e il popolo sta vivendo in una media di 800 euro, vergognatevi, avete portato il popolo alla fame. Vergogna! Secondo, nuova legge elettorale, con scelta diretta del candidato elettore e di un comitato di cittadini che scrivono le riforme, le riforme non le scrivete voi, voi di palazzo che siete adobbati da potere politico e economico. Li scriviamo noi, cittadini, che conosciamo la Costituzione italiana, che onoriamo la bandiera italiana. Voi la infangate, vergognatevi. Terzo, vogliamo le dimissioni delle Camere, vogliamo che andiate a casa perché non avete rispettato il mandato degli elettori. Voi, che d'accordo con i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria, avete creato una grande tavola mangiatoia blindandovi nel palazzo, non permettendo più alla stampa di dare voce ai cittadini, vergognatevi! Andate a zappare! Vogliamo a zappare voi signori da lassù, tanto preoccupati di mangiare, voi toccabili, facciamo le mani!